গুড মর্নিং সবাইকে আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি গুড মর্নিং বন্ধুরা দেখো আমার ছেলে এখন পড়াশোনা করবে ওকে সকালবেলা আমি পড়াই সকালে বিকালে দু টাইমই পড়াই ওকে আমি ওর হলিস খাওয়া হয়ে গেছে ও কাকার মতো ওর হলিস খাওয়া হয়ে গেছে ও হলিক্স খেয়ে নিয়েছে পুরো ফিনিশ করছে বিস্কুট দিয়ে হলিক্স দিয়ে তারপরে ও পড়াশোনা করবে তারপরে আমি খাওয়াবো এফোর আপেল বলে দাও নন্ট তারপরে ওর পাঁচ বছর হয়ে গেল ওকে স্কুলে দিব এই জন্য এখন থেকে আমি ঘরে পড়াচ্ছি ওকে ও ডিসেম্বরে ওর পাঁচ বছর হয়ে যাবে তারপরে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে ওকে স্কুলে দিয়ে দিব ঠিক আছে বন্ধুরা ও পড়াশোনা করে নে তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে গুড আফটারনুন ফ্রেন্ড এ দেখো বাদাম বাদাম দিয়েছি রোদ্রুতে ঘর মোছার নেকটা খুব রোদ্রু খুব রোদ্রু চান হয়ে গেছে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে কি বলতো ওই ছেলেকে পড়ানোর পরে না মাথাটা খুব ব্যাঘা করতে ভালো লাগছিল তাই কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম তারপরে উঠে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো রোদ্রতে দিলাম তারপরে ঘর মুছলাম ছেলেকে ভাত খাওয়াইলাম চান করলাম পুজো দিলাম এ দেখো ঠাকুরে দর্শন করিল নিচে গেছিলাম ফুল আনতে ফুল দিয়ে পুজো দিলাম পটল এই যে পটল কাটতে বসছি পটল দিয়ে আলু দিয়ে রসা করবো কি কি করি তোমাদেরকে দেখাবো দেখতে দেখো পটল হয়ে গেছে পটল কাটছি ওই পটল আলু দিয়ে রসা করব আর ভাত করব মানে দাদাভাই সকালবেলায় সাড়ে ছটার সময় কাজে চলে গেছে ভাই আসছে সাড়ে সাতটার দিকে ভাই খায় দেয় ঘুমাইছে ভাইয়ের নাইট শিফট তাই ভাই খায় দেয় ঘুমাইছে দাদাভাই মনে হয় তিন তিনটা বার কয়টার দিকে আসে বলতে পারলাম না আট ঘন্টাও আছে বারো ঘন্টাও আছে তো তো কয়টার দিকে বা আসে আমার ছেলে যে এখন পুজো দিচ্ছিলাম সুইট কর্ন আসছে এই সুইট কর্ন ডাকছে এখন ওকে এটা সিদ্ধ করে দিতে হবে সেই জন্য আমার কাছে বারো বলে আমি যে ভাত হয়ে নেই তারপরে সিদ্ধ করে দিব বললে একদম আমার ছেলের কথা শুনবে পটালগুলো এই যে কাটছি তুমি শুনো আমার ছেলে যে চান হয়ে গেছে দেখো ছেলেকে চান করাইলাম কাপড় ধুলাম তারপরে বাসন ছিল ওগুলো ধুলাম সকালে খাবার এখানে বসো ওকে চান করাইলাম আমি স্নান করলাম তারপরে ঠাকুর পুজো টুজো দিয়ে এখন এই রান্না বসায় যাব ওই কাপড়গুলো ব্ল্যাঙ্কেটগুলো দিয়ে আসছি সেগুলো নিয়ে আসবো কি কি রান্না করি তোমাদেরকে দেখাবো দিদিভাই চলে গেছে না তারপর থেকে আর মন টনও ভালো লাগে না কিরকম ঘরটা খালি খালি লাগে তো তাই রান্না করতে এত ইচ্ছা করে না পটলগুলো না শুকিয়ে গেছে চার দিন হয়েছে আনা কিন্তু শুকিয়ে গেছে এরকম দেখো বীজগুলো পেকে পেকে গেছে কি হইল সকালে ছেলেকে পড়ানোর পরে খুব মাথাটা খুব ব্যথা করতেছিল তো কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম ভালো লাগতেছিল না জ্বর জ্বর মতো লাগতো এই জন্য শ্যাম্পু করলাম আজকে শ্যাম্পু করার কথা না তাও শ্যাম্পু করলাম ভালো লাগছিল না দেখতে থাকো আমি কি কি করি আদা ছুলছি আলু আর পটল কাটা হয়ে গেছে কারেন্ট চলে গেছে ভাত বসাইছি সেটি মারবে কারেন্ট চলে গেছে ইন্ডাকশনে করি তো দেখি কখন আসে
শশ কারেন্ট জ্বলে গেছে কি করব তাই শশা ছিল শশা কাটলাম বিট নুন দিলাম আর এসে তোমার লঙ্কার গুঁড়ো আর চাট মশলা এগুলো সব বাড়ির থেকে নিয়ে আসছিলাম এখানে বিট নুন পাওয়া যায় না বাড়ি গেছিলাম এখান থেকে নিয়ে আসছিলাম মুখায় দেখো পুজো বলে খুব মন খারাপ করছে এখানে সেরকম সেরকম বলতে এখানে পুজো হয় না অনেক আমাদের এখান থেকে প্রায় দুই ঘন্টা রাস্তা সেইখানে হয় পুজো দুটো পুজো হয় তাও আমরা কোনো দিন যাইনি ভাবছি এবার যাব বইলে তাই খুব মন খারাপ বাড়ির সময় পুজোর সময় বাড়িতে থাকলে ভালো লাগে ভালো এইভাবে শশা খাইলে খুব ভালো লাগে বলে এবার রস দিলে আমাদের তো বাঙালিদের তো দুর্গা পুজোই বড় না তাই খুব মন খারাপ করছে ওটা কেন খাচ্ছ ধুই মিল না ওখান থেকে খাও চান করার পরে ঠান্ডা লাগছিল রোদের মধ্যে কিছুক্ষণ বসলাম তারপরে গায়ে হাত পা করে রোদের বসে তেল লাগাই দিলাম আমিও তেল লাগালাম তারপরে পুজো করতে আসলাম চানের কাপড় ধোয়া হয়নি ওইটা পরে ধোবো এখন শশা মাকে খায় যদি কারেন্ট না আসে যাবো ছাদের উপরে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো নিয়ে আসবো ভাজ করবো ঢোকাই দেবো কারেন্ট আসলে পরে রান্না করবো যদি না হয় তাহলে গ্যাসে করে নেব দেখতে থাকো ভিডিওটা আমি কি কি করছি সঙ্গে থাকো আমার চলে যাচ্ছি ছাদের উপরে কারেন্ট আসে নাই জামা কাপড় গুলো নিয়ে আসি তালুটা ছুলে গেছে না শশা মাকা খাইছি খুব ঝাল লাগতেছে এই যে আমার ছেলে ব্ল্যাঙ্কেট গুলো দিয়েছি তো গরম হইতে এখানে ঠান্ডা লাগে আমাদের ওইখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব গরম কিন্তু এখানে খুব ঠান্ডা লাগে ব্ল্যাঙ্কেটগুলো এখন নিয়ে যাব কারেন্ট আসলে এখন রান্না করবো নাহলে গ্যাসে বসাই দিব ওই দেখো আমার ছেলে করে না বাবা দেখতে থাকো আমি জামা কাপড় উঠায় নি তারপরে চলো ঘরে যাই রান্না করি তোমাদের সাথে কথা বলি গুড ইভিনিং বন্ধুরা এখন পাঁচটা হয়ে গেছে তোমাদের সাথে তখন কথা বলবো আর কথা হয়নি তিনটার সময় কারেন্ট আসছে তারপরে রান্না করছি ভাত করছি আর পটল আলু তরকারি তখন যে তোমাদেরকে দেখালাম কাটা সেটা করলাম ভাই খাইলো আমি খাইলাম ছেলেই খাইলো ভাত এই যে তরকারি প্রেসারে ভাত করছিলাম তখন বলছিলাম আমি এখন ভুট্টা সিদ্ধ করতেছি সুইট কর্নগুলো থাকে না সুইট কর্ন তখন দেখাইছিলাম যে তোমাদেরকে আমার ছেলে খাবে খাবে বারবার বলতেছে যে মা ওটা সিদ্ধ করে দাও মা ওটা সিদ্ধ করে দাও সেই জন্য সেটা সিদ্ধ করতেছি ওইটা ওকে খেতে দিব তারপর আমি ওই যে কি বলে উপরের থেকে জামা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আসছি যেগুলো শুকায় গেছিলো এগুলো ভাজ করব এগুলো ভাজ করব এগুলো ভাজ করার পরে ঘর ঝাড়ু দিব বিছনা টল্প গুছাবো আমরা তো নিচেই ঘুমাই না সেই জন্য মানে ঝাড়ু দিব ওই সে করব হ্যাঁ তো নিচেই ঘুমাই আমরা কেন এখানে তো খাট টাট তো এগুলো নেওয়া হয় না এখানে কিন মানে কিনিও না যে কি করব এখানে তো কতদিন থাকবো সেই জন্য এগুলো নেওয়াও হয় নেই এখানে নিচেই ঘুমাই আমরা আচ্ছা ঠিক আছে ও মামা খাবে ও খাবে ওই জন্য দুইটা প্লেট নিয়ে আসছে হয় নেই এখনো অল্প নুন দিয়ে সিদ্ধ বসাইছি আচ্ছা ঠিক আছে আর ওই দিদি ভাই চলে গেছে বলতেছে একটা পিসি খাবে পিসিকে যদি না দেয় পিসি রাগ করবে না বলে দাও কান্ত কান্ত করবে রাগ হবে কে পিসি মিশো 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 মিশো
ইসিকে বলে দাও দিস ইজ হ্যালো ও এইভাবেই দুষ্টু করতে থাকে তো সন্ধ্যার দিকে ওকে আবার পড়াইতে বসবে আজকে সারা দিন না শরীরটা একদম ভালো লাগে নাই গো খুব কি বলে ছেলে ভাত ছিল সকালে যেগুলো করছিলাম ওগুলোই ছেলেকে খাওয়া দিচ্ছে ওর মামারও খায় মানে আমার ভাই তো খায় ঘুমায় পড়ছিল তারপরে ওই ছেলে ছেলেকে খাওয়াই দিছিলাম তারপরে খাবি যাবি কি কি খাইতেই থাকে সেই জন্য তার সেরকম খিদা পায় তাও তিনটার সময় যে ভাত রান্না করছি তারপরে ভাত নিচে ও খাইতে যাচ্ছিল তাও ভাতই খাইতে যায় না এই জন্য দেখো না শরীরে কিচ্ছু নাই ভাতেই খাইতে যায় না ভাতের জন্য কি করছি
Laguna. 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 Global. जो भाव लगे थके चैनल टा सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कमेंट और शेयर कर दियो वीडियो तो जो भी भाव लगे थके गुड नाइट बाय कल के देखा होगा अब नोटन वीडियो साथे